வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது எஸ்ஏபி மெட்டல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செஷன்ல எம்ஆர்பி டூ வியூல இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பேக் பிளஷ் அப்புறமா அந்த ஷெடியூலிங் பேராமீட்டர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் ஜிஆர் ப்ராசஸிங் டைம் பிளானிங் காலண்டர் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ அதுக்கப்புறம் நெட் ரிக்யர்மெண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் அப்புறம் சர்வீஸ் லெவல் அந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் லெவல் அண்ட் சேஃப்டி ஸ்டாக் மினிமம் சேஃப்டி ஸ்டாக் டைனமிக் சேஃப்டி ஸ்டாக் இந்த மாதிரிலாம் இந்த பேராமீட்டர்ஸில் எம்ஆர்பி டூல் என்னவர்கள் அதை பற்றிலாம் பேச போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி வியூலையும் என்னென்ன பேராமீட்டர் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் தான் வந்துட்டு சரியான விதத்தில் பிளானிங் வந்துட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டு அது வேறு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் ரைட் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி டூ மச்சாக பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்டும் வரக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப கம்மி ஃப்ரீக்வன்ஸ் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு தான் ஆர்டர் போகலாம் அந்த மாதிரியும் வரக்கூடாது எது தேவையோ தேவையாக மாதிரியே சரியான கேப்பில் பிளான் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் முக்கியம் நம்ம செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய கொஸ்டினுடைய ஆன்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷன் வந்துட்டு ஒரு எம்ஆர்பி ஏரியாவுக்கு மேலே அசைன் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் இல்லை ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷனை ஒரு எம்ஆர்பி ஏரியாக தான் அசைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஒரு மெட்டலுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளானிங் வந்து ரெண்டு ஸ்டோர் லொக்கேஷனில் பண்ணணும் அதாவது ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு எனக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் தேவை ஸ்பேருக்கும் தேவை இல்லை இன்னொரு மெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கும் தேவைப்படுது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் பண்ணு தேவை அவங்க ஸ்டாக்கை டிஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதை தனியாக பிளான் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குனாக்கா அந்த என்ன ஸ்டோர் லொக்கேஷனை வைக்கிறாங்களோ அதை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு எம்ஆர்பி ஏரியா கிரியேட் பண்ணி அந்த மெட்டில் அதுக்கு அசைன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கும் ஸோ எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸ் பிளான் பண்ணி அதை என்டர் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்பி ஏரியாஸ் அப்படின்னா பிளான்ட் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா இருக்கு ஸ்டோரேஜ் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா இருக்கு அப்புறம் சப்கானிங் பேஸ்ட் எம்ஆர்பி ஏரியாவும் இருக்கு மூணு விதமா அங்கே இருக்கு நாலு எம்ஆர்பி வியூல எம்ஆர்பி ஒன் வியூ முடிச்சோம் இப்போ நம்ம எம்ஆர்பி டூ வியூல இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எம்ஆர்பி நாலு வியூஸுமே எம்ஆர்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு வியூமே பிளான்ட் டிபெண்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது பிளான்ட் ரிலேட்டடான ஸ்பெசிஃபிக் பேராமீட்டர்ஸ் அங்கே இருக்கும் ஸோ எம்ஆர்பி டூ வியூவும் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸாக அங்கே மெயின்டைன் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹை லெவலில் ஒவ்வொரு வியூவும் எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சிலேட் அது எம்ஆர்பி டூங்கிறது எதுக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் மனுஃபேக்சரிங் அதனுடைய பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி பிளானிங் கூட இன்டெகிரேட் ஆகி வருது அப்படின்னு தான் எம்ஆர்பி டூவுடைய பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம எகெயின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைரக்டாக வருது இதை பற்றிலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எம்ஆர்பி டூ வியூ எம்ஆர்பி டூ பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே வந்து ரெண்டு வியூ நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னலே வாங்கிறது இன்னொன்று இன்டர்னலே வாங்கிறதுன்னு காமிச்சிருக்கோம் பட் எது இருந்தாலும் மொத்தமாக மூணு பகுதி இருக்குது இதில் என்னென்ன இருக்குது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஷெடியூலிங் ஒன்று இருக்குது நெட் ரிக்யூர்மெண்ட் கால்குலேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது மூணும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக பிகேவ் பண்ணோம் இப்போ இந்த செஷனில் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கீ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எஃப்ன்னு இருக்கும் இன்டர்னல் ப்ரொக்யூர்டு வந்து இன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னலி ப்ரொக்யூர் ஐட்டத்துக்கு வந்து அது இருக்கும் இன்டர்னலி ப்ரொக்யூர் ஐட்டத்துக்கு அது இருக்காது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் வந்து டெலிவரி டைம் வந்துட்டு பிளான் டெலிவரி டைமில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போடுவோம் இன்டர்னல் ப்ரொக்யூர்டு வந்து இது வந்து இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும் அது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தோம்னா எஸ்ஐபி வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதில் இது வந்து பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டம் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் இந்த வியூவில் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து தனியாக ப்ரொடக்ஷன் எங்கே காணுமே சொல்லி பார்ப்பீங்க அது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் தான் இன்டர்னல் ப்ரொக்யூர் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர் இன்டர்னல் ப்ரொக்யூர்னா ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டம் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்னா பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் அந்த மாதிரி மீனிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் வந்துட்டு இது வந்து நம்ம உள்ள
இதனுடைய பேரண்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் போட்டிங்கனாக்கா இந்த ஐட்டத்துக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ஜென்ரே ப்ரொடக்ஷன் தனியாக ஜென்ரேட் ஆகுது காம்பனன் டேரக்டாக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் இது வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஃபேன்தம் போட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு அந்த சைஸ் சமயத்தில் ஒரு டிஸ்கஸ் அப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் சொல்லி இங்கே ஒன்று இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கு இது என்னன்னாக்கா சப்போஸ் ஒரு மெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறனாக்கா அது எங்கே போய் உட்காரணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஒரு மெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல இருந்து மெட்டில் கன்சியூம் பண்ணணும் அது அது டிஃபைன் பண்ணது வரும் அதான் பேக் ப்ளஷ் இண்டிகேட் பண்ணுறனாக்க ஏன்னா பேக் ப்ளஷ் பண்ணும்போது சிஸ்டம் என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டில் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் அப்போ எந்த லொக்கேஷனில் கன்சியூம் பண்ணணும் அது டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த லொக்கேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஃபார் இபின்னு இருக்குது இபின்னா எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மெட்டில் வெளியிலேருந்து வாங்கும்போது அது வந்து எங்கே வந்து உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக வர்றதுக்கான லொக்கேஷன் அது ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா மெட்டில் ஜிஆர்என் அதாவது குட்ஸ் இஸ்விட் போடும்போது சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டோர் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணி அங்கே போய் ஸ்டாக் வந்து உட்கார மாதிரி பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது பேக் ப்ளஷ் பேக் ப்ளஷ்ன்றது வந்து நம்ம மெட்டில் வந்து மேனுவலாக ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்குறோமா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இஷ்யூ பண்ணணுமா இந்த பேக் ப்ளஷ் இண்டிகேட்டர் பிளாங்காக விட்டோம்னாக்கா நம்ம மேனுவலாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது வேல்யூ போட்டோம்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கும் வேல்யூனா ஒன்றுன்னு போட்டோம்னாக்கா மெட்டில் மாஸ்டர் போட்டோம்னாக்கா அது எல்லா இடத்துலையும் பேக் ப்ளஷ் எடுத்துக்கும் சப்போஸ் ரெண்டுன்னு போட்டோம்னா ஒர்க் சென்டர் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கும் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து மாறும் அது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே இண்டிகேட்டர் டிஃபைன் பண்ணணும் முதல்ல வந்து பிளான் டெலிவரி டைம் பிளான் டெலிவரி டைம்ன்றது என்னது ஒரு மெட்டலுடைய லீட் டைம் ஒரு சப்ளையருக்கு மெட்டில் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுக்குறோம் நம்மக்கிட்ட உள்ள வர வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் என்ன பிளான்ட்டுக்கு வர டைம் வரைக்கும் அதான் வந்து பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் இது வந்து டிரான்சிட் டைமை சேர்த்து டிரான்சிட் டைம் இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு பட் இதில் குட்ஸ் விசிட் டைம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை ரைட்டாக இது வந்து பிளான் கேட் வர வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் உள்ள இன்வெர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஜிஆர் ப்ராசிங் டைமில் மென்ஷன் ஆகும் ஸோ ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம்னால் என்னது அதாவது மெட்டல் கேட்டுக்கு வந்த அப்புறம் அதை இறக்குற டைமு அதை கிளியர் பண்ணுற டைம் குவாலிட்டி செக்கிங் அதுக்கப்புறம் வேறு எதனா செக்கிங் இருக்கா அதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறது ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் ஸோ ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம்ன்றது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ மெட்டல் உள்ளே வந்தால் டக்கு டக்குன்னு பிளான் பண்ணி உள்ளே இறங்கி வச்சுன்னா அது ஸோ அதுக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் குறைக்க நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்புறம் ஓவரால் லீட் டைம் குறையும் மெயின் டைம் பிளான் டெலிவரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேலண்டர் டேஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு கேலண்டர் டேஸ்னா என்ன ஒரு வாரம் இருக்குது ஏழு நாட்கள் இருக்குன்னா ஏழு நாட்களும் வந்து கேலண்டர் டேஸ் தான் ஸோ அதை வந்து பிளான் டெலிவரி டைம் அந்த டேட்டில் இருக்கும் இப்போது ஜிஆர் ப்ரசன் வந்து ஒர்க்கிங் டேஸில் டிஃபைன் மாதிரி இருக்கும் அப்போனா சப்போஸ் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு சண்டே லீவ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மீதி ஆறு நாள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு தான் வந்து சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணுவோம் நீ ஏழுன்னு டிஃபைன் பண்ணால் அடுத்த மண்டே போயிடும் ஸோ பிளான் டெலிவரி டைம் இட்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் கேலண்டர் டேஸ் ஜிஆர் ப்ரசன் டைம் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் ஒர்க்கிங் டேஸ் இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் சிஸ்டமோட லீட் டைம் என்ன அனலைஸ் பண்ணும்போது அடுத்தது இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம்ன்றது ஒரு மெட்டில் வந்து ஜென்ரலாக உள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறது இது வந்து சைக்கிள் டைம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகலாம் கால் மணி நேரம் ஆகலாம் ஒரு மணி நேரம் ஆகலாம் பட் அந்த டைம் வந்து இங்கே வரல அதுவும் ரூட்டீனில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்து மெட்டில் உள்ள ஒரு என்ன டைம் இது வந்து ஷெடியூலிங் பர்பஸ் யூஸ் ஆகும் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும் அதையும் பார்த்துங்க ஸோ இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து ஒர்க்கிங் டேஸில் இருக்குது பிளான் டெலிவரி டைம் வந்து கேலண்டர் டேஸில் இருக்குது ஜிஆர் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் டேஸில் இருக்குது இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ ஷெடியூல் மார்ஜின் கீனா என்ன ஷெடியூல் மார்ஜின் கீன்றது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு டைம் குஷன் அதுதான் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ இது வந்து ஓப்பனிங் பீரியட்னு ஒன்று இருக்குது ஓப்பனிங் பீரியட்னா என்ன ஒரு பிளான் ஆர்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அது ஷார்ட்டேஜ் இருக்கா இல்லையா ரிக்யர்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு டைம் தேவைப்படுங்க பிளானாக இருக்குது அதை வந்து ஓப்பனிங் பீரியட் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஆர் டேஸ் டூ டேஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ளோட் ஆஃப்டர் ப்ரொடக்ஷன் பிஃபோர் ப்ரொடக்ஷன்
அந்த ஜிஆர் டேட்லேருந்து பிளான் டெலிவரி டைமு பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட் பாசிங் டைமு கழிச்சாக்கா அந்த ஓப்பனிங் டேட்னு வந்து அதாவது ரிலீஸ் டேட் வந்து நிற்கும் ஸோ ரிலீஸ் டேட்லேருந்து ஓப்பனிங் டேட் கழிச்சாக்கா ஓப்பனிங் டேட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷெடியூல் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைம்லையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் டேட் இங்கே வந்துருச்சு இந்த டேட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ஆஸ்பெக்டில் ஸ்பில் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு டேட்டில் இருக்கும் அது அந்த டேட் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்டாக இந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணி கல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டமில் வர்றது மீன் டைம் நமக்கு வந்து இந்த பிளான் டெலிவரி டைம் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக போயிட்டு கல்யாணாக்கா எஸ்ஐபி வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டபிள்யூபி டிடிசின்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இந்த டிரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னாக்க மெட்டல் மாசம் என்ன டெலிவரி டைம் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இன்ஃபோரோக்கல் டெலிவரி டைம் போட்டிருக்கு அப்புறம் வந்து ஆக்சுவல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி டெலிவரி டைம் என்ன இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவது வந்து எஸ் ஃபோர் அனலந்து இருக்குது இந்த டிரான்சாக்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில் அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறதுக்கப்புறம் டேட்டா வந்து எல்லாத்தையும் சிங்கரனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து எதுக்காக இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது எவ்வளோ டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த பர்பஸ்க்காக இருக்குது இது வந்து எம்ஆர்பி டூல் இருக்கிறது வந்து ஜென்ரல் டேட் அதாவது லார்ட் சைஸ் ஐம்பது நூறு ஐநூறு என்ன இருந்தாலும் அந்த டேட் வந்து தான் இருக்கும் இதே வந்து ஒர்க் ஷெடியூலிங் வியூவில் போய் போய் பார்த்தோம்னாக்க ஒரு பேஸ் யூனிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து யூனிட்டுக்கு எனக்கு வெயிட்டிங் டைம் எவ்வளோ ப்ராசிங் டைம் எவ்வளோ என்ட்ரு ஆப்ரேட்டிங் டைம் எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சப்போஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணால் சிஸ்டம் அதை பிரியாரிட்டி கொடுத்து அதை எடுத்துக்கோம் ஷெடியூலிங்க்கு இந்த டைமிங் தான் வந்துட்டு பேசிக் டிட்டர்மினேஷன் எம்ஆர்பி ரன் ஆகும்போது வரக்கூடிய ஷெடியூலிங் வரும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஷெடியூல் டாட் ஸ்டார்ட் டேட் ஷெடியூல் ஃபினிஷ் டேட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க அது பார்த்துட்டீங்கன்னா டேட்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா மெட்டல் பிளானிங் எல்லாமே இந்த டேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் அதனால் பிளானர்ஸ் வந்துட்டு தே ஷுட் பி வெரி கிளியர் ஆன் ஹவு டு யூஸ் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் வேர் டு அப்ளை தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதே ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூலிங் இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி பார்த்து ரெக்யர்மெண்ட் டேட் இருக்கும் கூட்ஸ் விசில் ப்ராசிங் டைம் இருக்கும் அப்புறம் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் பேஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஸ் டேட் வரும் ரிலீஸ் டேட்ல வந்து ஓப்பனிங் டேட் வரும் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் எகைன் கன்சிடர் தீஸ் பராமீட்டர்ஸ் வென் யூ அனலைஸ் தி ஸ்பிளிட் அப் ஆஃப் த லீட் டைம் அண்ட் ஆல் ஷெடியூல் டேட்ஸ் வென் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரப்போஸ் இந்த பிளான் ஆர்டர்ஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் அடுத்து பிளானிங் கேலண்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த பிளானிங் கேலண்டர் வந்து எதுக்காகனாக்க ஜென்ரல் ஃபேக்ட்ரி கேலண்டர் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கும் அது இல்லாமல் பிளானிங் கேலண்டர் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில சப்ளையர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஒவ்வொரு ரெண்டாவது புதன் கிழமை இல்லாட்டி ஒவ்வொரு ரெண்டாவது திங்கள் கிழமை தான் மெட்டல் கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெட்டல் நம்ம உள்ளே வரணும்னாக்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சில பெரிய பெரிய ஜாயிண்ட் சப்ளையர்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு போய் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எனக்கு இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு வேணாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது அவங்க ரூல் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரூல் படி ஃபாலோ பண்ணாக்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த பிளானிங் கேலண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளானிங் சப்ளையர் வந்துட்டு எவ்ரி டூ வீக்ஸ் தான் மெட்டல் கொடுப்பேன்னா அந்த டூ வீக்ஸ் சைக்கிள் இருக்கிற மாதிரி பிளானிங் கேலண்டர் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு வந்து மெட்டில் அசைன் பண்ணிட்டீங்கனாக்க சிஸ்டம் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரப்போஸில் வந்து அந்த கேலண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த லீட் டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஃப்டி ஸ்டாக் அதுக்கான லார்ட் சைஸ் இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி ப்ராப்பராக மற்ற பேராமீட்டர்ஸும் அதுக்கு அலைன் பண்ணியிருக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் முதல்ல சேஃப்டி ஸ்டாக் சேஃப்டி ஸ்டாக்குன்றது என்னது சேஃப்டி ஸ்டாக்குன்றது ஒரு டிமாண்ட்லேயோ இல்லை சப்ளைலேயோ நிறைய ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்ததுனாக்க அதாவது வேரியேஷன் இன் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இருந்ததுனாக்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் சேஃப்டி ஸ்டாக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்ளையர் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக சப்ளை பண்ணல திடீர்னு லேட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அப்போ கொஞ்சம் கையில் சேஃப்டி ஸ்டாக் இருந்தால் அதை கவர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி டிமாண்ட் வந்து திடீர்னு அதிகமாகுது அப்போ வந்து எக்ஸாக்ட் பிளான் படி வச்சுருந்தோம்னாக்கா அது அதிகமாக டிமாண்டை கொடுக்க முடியாது அதுக்கு சேஃப்டி ஸ்டாக் வைக்கலாம் ஸோ வேரியேஷன் அண்ட் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் சேஃப்டி ஸ்டாக் இருக்குது இதில் இன்னொரு பேராமீட்டர் ஒன்று இருக்குது சேஃப்டி ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நார்மலாக சேஃப்டி ஸ்டாக்னாக்க சிஸ்டம் வந்து டிமாண்டாக எடுத்துக்கோம் அதை
நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா மேபி ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதே நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா இரநூறு நம்பர் தேவை நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் போச்சுன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு நானூறு நம்பர் தேவைன்னு வருது அப்புறம் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா எட்நூறு நம்பர் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ நம்ம நிறைய அவைலபிலிட்டி இருக்க இருக்க சேஃப்டி ஸ்டாக் அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண சேஃப்டி ஸ்டாக்களும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பட் நார்மலாக நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சாலும் நமக்கு போதும் அது இல்லாமல் இந்த சேஃப்டி ஸ்டாக் சர்வீஸ் லெவல் டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து நம்ம ரீஆர்டர் பாயிண்ட் அண்ட் சேஃப்டி ஸ்டாக் ஆட்டோமேட்டிக் ரீஆர்டர் பாயிண்ட் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது மினிமம் சேஃப்டி ஸ்டாக் இது என்னென்னாக்கா எவ்வளோ லோயர் லிமிட் லெவலில் இருக்கலாம் சேஃப்டி ஸ்டாக்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் வந்து இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் எப்போ ஆட்டோமேட்டிக் சேஃப்டி ஸ்டாக் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் அடுத்து கவரேஜ் ப்ரொஃபைல் கவரேஜ் ப்ரொஃபைல்னா இப்போ சேஃப்டி ஸ்டாக் முன்னாடி ஃபீல்டு டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை எனக்கு டே இன்னைக்கு வந்து கன்சம்ஷன் வந்து நிறையாச்சு இல்லை கம் கம்மியாச்சு எதிர்காலத்தில் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் நிறையா இருக்குது கம்மி இருந்தாக அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஃப்டி ஸ்டாக் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டிக்ரீஸ் ஆகணும் டிஃபைன் பண்ணுறது எந்த ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரொஃபைல் என்ன பண்ணால் அந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருமாருங்க அந்த டைனமிக் சேஃப்டி ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் டெய்லி ரெக்யர்மெண்ட் இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் கவரேஜ் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சேஃப்டி ஸ்டாக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு திடீர்னு ரெக்யர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லை கம்மி ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஃப்டி ஸ்டாக் வந்து நம்ம ஃப்ளக்சுவேட்டிங்கில் வச்சுட்டு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் கவரேஜும் கஸ்டமைசேஷனை பண்ணிட்டோம்னா அந்த ப்ரொஃபைல் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது சேஃப்டி டைம் இண்டிகேட்டர் இது என்னென்னாக்க எனக்கு சேஃப்டி ஸ்டாக் நான் டிஃபைன் பண்ணலப்பா அதுக்கு பதிலாக எனக்கு மெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துடணும் இல்லை அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வரணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணுனாக்க இந்த சேஃப்டி ஸ்டாக் இண்டிகேட்டர் அந்த இண்டிகேட்டர் போட்டோம்னாக்க இந்த சேஃப்டி டைம் இருக்குது பாருங்கள் அது எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி வரணும் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வரணுமா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வரணுமா அப்படின்ட்டு சேஃப்டி டைம் இண்டிகேட்டர் டிஃபைன் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் அந்த சேஃப்டி டைம் பீரியட் ப்ரொஃபைல் ஒன்று இருக்குது அதாவது எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எந்த நாள் வரைக்கும் இருக்கலாம் அது அந்த முன்னாடி வரலாம் அப்படின்னு வேலிட் பண்ணுறது இங்கே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கன்சல்டன்ட் கூட சேர்ந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீல்டு கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிங்கனாக்க அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்னாடி மெட்டல் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு வகையான சேஃப்டி டைம் இது அதாவது சேஃப்டி ஸ்டாக்காக வைக்காமல் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்கி வச்சுக்கிறது இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த செஷனில் நம்ம எம்ஆர்பி டூவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அதை பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப்பு ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் அப்புறம் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பேக் ப்ளேஷை பற்றிலாம் பார்த்தோம் அடுத்து ஷெடியூலிங்கு தேவையான இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் அதனுடைய இம்பாக்ட் பிளான் டெலிவரி லீட் டைம் ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீ இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெட்ஒர்க் கர்ம கலெக்ஷன் சேஃப்டி ஸ்டாக் எந்த அளவுக்கு ரோல் பிளே பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அதை பற்றிலாம் இந்த செஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே இப்போது இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் என்னான்னு பார்த்துடலாம் ஃபார் சப்கானிங் ஐட்டம்ஸுக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் பண்ண ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் பண்ண ஸ்பெஷல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டைப் வந்து ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் தான் இருக்குமோ ஆமாவோ இல்லையா இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து கேலண்டர் டேலே டெஃபைன் பண்ணுறோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஷெடியூல் மார்ஜின் கீடைய பர்பஸ் என்ன சேஃப்டி ஸ்டாக் உடைய பர்பஸ் என்ன சர்வீஸ் லெவல் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகும் போது சேஃப்டி ஸ்டாக் தேவையானது அதிகமாகும் அப்படின்றது உண்மையா இல்லையா ஸோ இதான் வந்து இந்த செஷனுக்கான கேள்விகள் இதுக்கான பதில்களை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் அடுத்த செஷனில் எம்ஆர்பி த்ரீ அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மெயின் டைம் வந்து எம்ஆர்பி டூ வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து மாஸ்டர் டேட்டாவை நீங்கள் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணுவோம் பேசிக் வியூ போட்டிருப்பீங்க பர்ச்சேஸ் வியூ போட்டிருப்பீங்க எம்ஆர்பி ஒன்று போட்டிருப்பீங்க இப்போ எம்ஆர்பி டூ வியூ எக்ஸ்டர்ன் பண்ணுங்க அதில் ரைட் மெயின் டைம் வந்து நம்ம கோர்ஸோட ஃபீட்பேக்கை பற்றி நம்ம யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸுக்கு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள்